हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेकॉन ऑनलाइन क्लासेस एप्टीट्यूड सीरीज दोस्तों आज मैं आपके साथ एक बहुत ही फेमस पजल पे बेस्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो क्वेश्चन आया है वो डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 का क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ सेट ए अगर आपको ये पेपर डाउनलोड करना है तो आप यूपीएससी की साइट पे जाइए वहां पे आप सेट ए डाउनलोड कर पाएंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 14 है जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा दोस्तों पिछले कुछ समय से ये देखा गया है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज हो या गेट हो एग्जामिनर आर मोर लुकिंग टूवर्ड्स लॉजिक ऑफ द स्टूडेंट रादर देन की स्टूडेंट कितना रट के आया है इसीलिए आप देखेंगे दो सालों से पेपर का पैटर्न भी बदल दिया है और लॉजिक और फंडामेंटल इज रिक्वायर्ड मोर टू क्लियर दीज एग्जाम रादर देन की पुराने टाइप में जहां पे कि आप क्वेश्चन के आंसर्स को रट के भी एग्जाम को क्रैक कर सकते थे अब वो टाइम नहीं रहा है रेकॉन भी पूरी कोशिश कर रहा है दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को घर बैठे वीडियो प्रोवाइड करके उनके फंडामेंटल्स डेवलप कर सके क्योंकि जब तक आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होंगे आप इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे इन तरह के क्वेश्चंस में फॉर्मूले नहीं लगते हैं ज्यादातर लॉजिक लगता है और उसके लिए साउंड फंडामेंटल होना बहुत जरूरी है आप हमारी वेबसाइट www.rcaonline.in जरूर विजिट करें वहां पे हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं स्टूडेंट को कि वो टॉपिक चूज कर सकता है सब्जेक्ट चूज कर सकता है या पूरा कोर्स चूज कर सकता है पढ़ने के लिए एट ए वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी ऑफ योर पेरेंट्स घर बैठे रिपीटेटिवली वीडियोस देख के आप अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं विथ ए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग द सब्जेक्ट रेकॉन आपको सब्जेक्ट चूज करने का मौका देता है कि जितना सब्जेक्ट चाहिए वो लीजिए या आप टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ उतना टॉपिक पढ़ के अपने फंडामेंटल स्ट्रांग कर लीजिए आपकी कोई व्हाट्सएप क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं अपने पेरेंट्स के पैसे को बचाए घर बैठे अपने फंडामेंटल स्ट्रांग करें तभी इस टाइप के क्वेश्चंस हो पाएंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक और अच्छा क्वेश्चन दूंगा इसी तरीके का जहां पे आपको लॉजिक लगाना होगा सिर्फ लॉजिक से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है पहले द ट्वेल्व डिजिट ऑन द फेस ऑफ ए क्लॉक आर टू बी रिप्रेजेंटेड एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनली द नंबर नाइन एज इधर नाइन और रूट नाइन यानी कि बारह तक की आपको काउंटिंग लिखनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहां लिख देते हैं सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व इधर लिख देते हैं और आपको यूज क्या करना है दोस्तों सिर्फ नाइन यूज करना है या अंडर रूट नाइन यूज करना है साथ में दो कंडीशन दे रखी है दो कंडीशन क्या है वो मैं पढ़ देता हूं द लीस्ट नंबर ऑफ यूजेज एलोन आर परमिटेड इंपॉर्टेंट है कम से कम एलोन नंबर आप यूज कर सकते हैं और दूसरा वेन ऑल्टरनेट आर पॉसिबल यूज ऑफ नाइन विल बी प्रिफर्ड ओवर यूज ऑफ अंडर रूट नाइन ये इंपॉर्टेंट है कि जहां पे भी आपको मौका मिले नौ को लगाइए अंडर रूट को मत लगाइए तो इन दो कंडीशन के साथ अंडर रूट नाइन मिनिमम कितनी बार यूज होगा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा दोस्तों प्योर लॉजिक लगेगा तो आइए देखते हैं क्या होगा तो नाइन को तो हम नाइन लिख सकते हैं वेरी सिंपल थ्री को हम अंडर रूट नाइन लिख सकते हैं तो बारह में से दो नंबर तो स्ट्रेट अवे हो गए वन को लिखना है तो आप नाइन डिवाइडेड बाय नाइन लिख सकते हैं तो वन बन गया तो यहां से अब मैं कह सकता हूं कि टेन लिखना भी आसान हो गया नाइन प्लस नाइन बाई नाइन और एट लिखना भी आसान हो गया नाइन माइनस नाइन बाई नाइन सच ए इजी वे देखिए सिर्फ फंडामेंटल लगेंगे और आप देखिएगा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा बहुत से लोग इसमें गलती कर चुके हैं अब टू में आपको थोड़ी सी लॉजिक लगाना था अगर आप यही लॉजिक लगा के अगर आप इस तरीके से लिख देंगे रूट ऑफ नाइन 
माइनस नाइन बाई नाइन तो गलत हो जाएगा दोस्तों क्योंकि आपको रूट नाइन कम से कम यूज करना था तो ये नहीं करेंगे हम हम करेंगे नाइन प्लस नाइन डिवाइडेड बाई नाइन दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं जल्दबाजी में तो आप ये नहीं लिखेंगे रूट ऑफ नाइन माइनस नाइन बाई नाइन क्योंकि आपको सेकेंड कंडीशन फुलफिल करनी है कि जहां पे भी आपको मौका मिले तो आप रूट नाइन की जगह पे नाइन लिखिए तो ये आपको ध्यान रखना था अब चलिए फोर को लिख लेते हैं रूट ऑफ नाइन प्लस नाइन बाई नाइन तो ये फोर हो गया इसको और किसी तरीके से मिनिमम में नहीं लिख सकते क्योंकि हमें कंडीशन वन को भी फुलफिल करना है ओके अब बचा है आपके पास नंबर फाइव सिक्स सेवन इलेवन और ट्वेल्व तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से इलेवन को लिखेंगे तो इलेवन को लिखना आसान हो गया दोस्तों जब हमने टू को सीख लिया तो नाइन प्लस नाइन प्लस नाइन डिवाइडेड बाई नाइन इंपॉर्टेंट रूट नाइन को इग्नोर करना था तो हम इस तरीके से रूट नाइन को इग्नोर कर सकते हैं अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ट्वेल्व का तो ट्वेल्व में आपको एक नाइन लेना पड़ेगा और एक अंडर रूट नाइन सिंपल हो गया नाइन प्लस थ्री इज ट्वेल्व अब बचा है फाइव सिक्स और सेवन सेवन भी इजी हो गया दोस्तों नाइन माइनस नाइन प्लस नाइन डिवाइडेड बाई नाइन आपको कहीं पे भी अंडर रूट यूज नहीं करना पड़ा अब बचा है फाइव और सिक्स सबसे ट्रिकी है इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में लिया है आपको सिक्स लिखने का सबसे इजी तरीका है रूट नाइन का फैक्टोरियल क्योंकि रूट नाइन इज थ्री और थ्री का फैक्टोरियल इज थ्री टू वन सिक्स वेरी ट्रिकी पार्ट ये आपको ध्यान देना था दोस्तों कि रूट नाइन का फैक्टोरियल कर देना था थ्री टू वन इक्वल टू सिक्स अब हम आते हैं फाइव पे तो अगर आपने सिक्स लिख लिया है तो फाइव इजी हो गया रूट नाइन का फैक्टोरियल माइनस नाइन बाई नाइन तो टोटल वन टू ट्वेल्व हमने लिख दिए तरीका ये था अब काउंट कर लेते हैं कि रूट नाइन कितनी बार आया तो वन टू थ्री फोर एंड देन लास्ट फाइव सो वॉट इज द राइट आंसर फ्रेंड्स द राइट आंसर इज फाइव आंसर B is correct, not A. इसको ध्यान दीजिएगा तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर पजल पे है अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं इसी से रिलेटेड थोड़ा सा अलग है क्या करना है दोस्तों आपको उसे लेके नाइन तक इस तरीके से लिख देना है वन 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 टू 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 थ्री 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 फोर 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 एंड सो ऑन ओके अप टू नाइन फाइव 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 सिक्स 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 सेवन 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 एट 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 नाइन 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 ओके एंड दीज ऑल हैव टू बी इक्वल टू सिक्स ये सब किसके बराबर हैं सिक्स के बराबर है अब आपको करना क्या है दोस्तों ये जो खाली जगह है यहां पे ओके okay? यहां पे आपको सिर्फ मैथामेटिकल ऑपरेटर्स डालने हैं कोई नंबर ऐड नहीं करना है इन जगहों पे आपको मैथामेटिकल ऑपरेटर्स डालने हैं और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देना है जैसे कि टू प्लस प्लस इक्वल टू सिक्स ओके यही तरीके से आपको इन सब के लिए करना है कोई डिजिट नहीं आएगी ये ध्यान रखिएगा इसका मतलब है आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट नहीं ले सकते आपको एक हिंट दे दूं स्क्वायर रूट ले सकते हो क्योंकि वहां कोई नंबर नहीं आ सकता और आप जितने मैथामेटिकल ऑपरेटर्स चाहें वो लगा दीजिए और इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कराइए तो आप क्या ऑपरेटर्स लगाएंगे ये आपको बताना है यानी कि टोटल नंबर ऑफ मिनिमम ऑपरेटर्स रिक्वायर फॉर दीज टेन इक्वेशन बहुत अच्छी पजल है कोशिश करिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप किस तरीके से लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते थे अटेम्प्ट करिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा विथ ऑल डेट विशेष फ्रेंड्स keep enjoying your engineering and have lot of fun in your life thank you very much